এটাকে আমরা থার্মোডাইনামিক্স পড়েছি ঠিক আছে থার্মোডাইনামিক্স পড়া আছে থার্মোডাইনামিক্সে কী কী পড়েছি আর কাইনেটিক থিওরিতে কী কী পড়বো এটা হচ্ছে তো দেখবি ক্লাস টেনের দুটো চ্যাপ্টার একসঙ্গে ছিল গ্যাসের সঙ্গে কাইনেটিক থিওরি ছিল গ্যাস লয়ের সঙ্গে মানে পড়েছে সে চাষের সূত্র বয়ের সূত্র ওটার সঙ্গে লাস্টে কাইনেটিক থিওরি গ্যাস দিয়েছিল বিষয়টা হচ্ছে চাল সূত্র বয়লের সূত্র এগুলো কি পড়া হয় বলতে পি ভি টি এদের মধ্যে রিলেশনটা পড়া হয় পি ভি টি আসলে কী বলতে এগুলো হচ্ছে আসলে গ্যাসের গ্যাসের মূল থার্মোডাইনামিক ভ্যারিয়েবল একটা গ্যাসিয়াস গ্যাসিয়াস সিস্টেমের মূল থার্মোডাইনামিক ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যে পি ভি টি মানে মনে কর একটা তুমি যে কোনো একটা মনে করো গ্যাস ওয়াশ সিস্টেম আছে গ্যাস ওয়াশ সিস্টেমের মধ্যে মনে করো গ্যাস আছে তাহলে এই এই গ্যাসটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তিনটা মূল কোয়ান্টিটি ইউজ করি সে তিনটে মূল কোয়ান্টিটি কী কী বলতো পি ভি টি মানে কোনো একটা গ্যাসকে যদি আমি বলি যে এই গ্যাসটার কীভাবে আছে একটা সিলিন্ডারের গ্যাসটা যদি তুই রিপ্রেজেন্ট করতে চাস তাহলে কী বলবি যে সিলিন্ডারটা কত চাপে আছে সিলিন্ডারটার আয়তন কত সিলিন্ডারটা কত টেম্পারেচার আছে এবং এগুলো খুব সহজেই পরিমাপ করা যায় এই পি ভি টি এগুলো বাইরে থেকে আমি সিলিন্ডারটাকে বাইরে থেকে আমরা পরিমাপ করতে পারবো সিলিন্ডারটার বাইরে কী কী থাকে বাইরের চাপটা কীভাবে পরিমাপ করবো তোরা চাপ মাপারও পড়েছিলি ওই ক্লাস টেনের ওই চ্যাপ্টারে প্রথমে ছিল ম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে চাপ পরিমাপ করা হয় বদ্ধমুখ ম্যানোমিটার বা খোলামুখ ম্যানোমিটারের সাহায্যে চাপ পরিমাপ করা যায় চাপের পরিমাণটার উপর ডিপেন্ড করছে বেশি চাপ নাকি কম চাপ সেই অনুযায়ী বদ্ধমুখ আর খোলামুখ ব্যবহার করা হয় আয়তন তো বুঝতেই পারছিস যে পাত্রটাতে রাখা হবে সেই পাত্রটার আয়তন হচ্ছে যে আয়তন সেই পাত্রটা সম্পূর্ণ হতে পারে আর টেম্পারেচার তো থার্মোমিটার সাহায্যে মাপা যাবে তার মানে পিভিটি এই তিনটে কোয়ান্টিটি যেগুলো মূল থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবল বলা হচ্ছে সেগুলো খুব সহজেই পরিমাপ করতে পারবো আমি আর এদের মধ্যে রিলেশানগুলো এটি যদি আইডিয়াল গ্যাস হয় তাহলে এদের মধ্যে রিলেশানগুলো খুব সহজে নির্ণয় করা যায় চার্লস বয়েলস এসব ল থেকে এখন এখানে যেটা আমরা পড়বো কাইনেটিক থিওরিতে সেটা পড়ার আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে পিভিটি এর সঙ্গে এই যে গ্যাস অণুগুলো রয়েছে সেই গ্যাস অণুগুলোর যে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু প্রপার্টি যেমন ধর তাদের বেগ তাদের শক্তি সেটার সঙ্গে আমরা পিভিটি এর একটা রিলেশান নির্ণয় করব মানে আসল বিষয়টা হচ্ছে এখানে যেটা পড়া হবে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স সেটা একটা সিম্প্লিফাইড ফর্ম হচ্ছে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস যেমন ধরুন আমরা এখন একটা পার্টিকুলার মেকানিক্স পড়ি কোনো একটা পার্টিকুলার মনে করি একটা পার্টিকেল মনে করে এক্স অক্ষ বরাবর যাচ্ছে স্মল এম ভরের পার্টিকেল এই পার্টিকেলটার আমি যদি মেকানিক্স নির্ণয় করতে চাই ডাইনামিক্স নির্ণয় করতে চাই আমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট কী হবে বলতে কি ওই পার্টিকেলটার পজিশান নির্ণয় করা যে পার্টিকেলটা কোথায় আছে এটা যে ফার্স্ট অ্যাটেম্প আমরা মেকানিক্স বা ডাইনামিক্স যখন আমরা পড়েছি এটা আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল যে ফার্স্ট হবে পার্টিকেলটার পজিশান নির্ণয় করা যেমন এখানে এক্স আমি এক্স এক্স বরাবর যাচ্ছে যদি থ্রি ডাইমেনশান প্লেনে হয় তাহলে আমরা সেখানে আর নির্ণয় করি থ্রি ডাইমেনশান স্পেসে হলে আর নির্ণয় করি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পজিশান নির্ণয় করি পজিশনের পরেই আমাদের কী উদ্দেশ্য হয় নির্ণয় করে ভেলোসিটি তার গতির স্টেটটা কীরকম তার ভেলোসিটি নির্ণয় করি তারপরে আমাদের কী উদ্দেশ্য থাকে অ্যাক্সিলারেশান নির্ণয় করা কীভাবে ভেলোসিটিটা আছে তারপরে দেখবি আমরা নির্ণয় করি ফোর্স যেটা আমাদের ছিল এপি কেলস টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশান যে কোনো একটা গতিও সিস্টেমের যে কোনো একটা ডাইনামিক্স পড়ার আমাদের মূল যে অ্যাপ্রোচ সেটা হচ্ছে এটা যে প্রথম আমরা পজিশন নির্ণয় করবো তারপরে ভেলোসিটি নির্ণয় করবো তারপরে অ্যাক্সিলারেশান তারপরে ফোর্স নির্ণয় করবো অথবা আমি প্রথমে এই সিস্টেমটার ইকুয়েশন অফ মোশনটা যদি পেয়ে যাই এফটা এফটা অনেক সময় কী আমাদের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের ফর্মও থাকতে পারে যেমন এফ সময় ডিপিডিটি যদি আমরা ইকুয়েশন অফ মোশনটা জানি তবু সেখান থেকে আমরা অ্যাক্সিলারেশান ভেলোসিটি পজিশন নির্ণয় করতে পারবো কী বলছি বুঝেছি কিছু ইনিশিয়াল কন্ডিশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সেখান থেকে আমরা তার ডাইনামিক্সটা নির্ণয় করতে পারবো তার মানে বিষয়টা হচ্ছে যে কোনো মেকানিক্স পড়ার জন্যে যে কোনো সিস্টেমকে স্টাডি করার জন্য আমাদের মূল যে কতগুলো বিষয় দরকার কতগুলো আমাদের ডাইনামিক্যাল ভ্যারিয়েবল দরকার যে পজিশন ভ্যালুসিটি অ্যাক্সিলারেশান এগুলো হচ্ছে মূল ডাইনামিক্যাল ভ্যারিয়েবল তাহলে থার্মোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে সেই ডাইনামিক্যাল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে পিভিটি কী বুঝি এখানে ইকুয়েশনের মোশন পিভি সমান ইনার্টি যদি আমি আদর্শ গ্যাস বলি তাহলে ওখানে ওখানেও ইকুয়েশন অফ মোশন আছে ওখানেও ডাইনামিক্যাল ভ্যারিয়েবল আছে এখানেও ইকুয়েশন অফ মোশন আছে এখানেও ডাইনামিক্যাল ভ্যারিয়েবল আছে কিন্তু ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে এক একটা পার্টিকেলকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমি স্টাডি করতে পারবো নিউটনিয়ান মেকানিক্সের সাহায্যে যেটা করছে এফ সমান এম এ কিন্তু এখানে প্রতিটা গ্যাস মৌলিকুলিসের উপরে এফ সমান এম এ লাগিয়ে স্টাডি করা সম্ভব নয় কী বলছি বুঝতে পারছিস এখানে আমি যদি বলি যে প্রত্যেকটা পার্টিকেল তো করতেছি যে তাদের
গ্যাসের কী জন্য হচ্ছে বলতে আমি গ্যাস অনুগুলোর গতিশীলতার জন্য হচ্ছে আর এখানে কতগুলো গ্যাস মনিকুলস আছে নাম্বার অফ মনিকুলস পার ইউনিট ভলিউম ওগুলোর জন্য হচ্ছে কী বলছি বুঝতে পারছিস তার মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণে ওই গ্যাসের গতি সম্পর্কে পড়ব মানে ওর ডাইনামিক সম্পর্কে পড়ব মানে কাইনেটিক থিওরি সম্পর্কে পড়ব এবং কাইনেটিক থিওরিতে কী করা হবে ওই মোশনের ওই মোশনের জন্য যে কোয়ান্টিটিগুলো যে ডাইনামিক্যাল ভেরিয়েবলগুলো মোশনের যে ডাইনামিক্যাল ভেরিয়েবল ওর যে ভেলোসিটি ওর যে এনার্জি ওর যে পার ইউনিট ভলিউমে কতগুলো মলিকুলস আছে তাদের সঙ্গে এই যে বাইরের যে জিনিসগুলো পি ভিটি যেগুলো আমরা আগে থার্মোডাইনামিক ভেরিয়েবল হিসাবে ইউজ করেছিলাম ওগুলো সম্পর্ক নির্ণয় করবো এবং এই পি ভিটি এগুলোকে বলা হবে যেগুলো আমরা বাইরে থেকে নির্ণয় করছি বৃহদাকার ক্ষেত্রে সেগুলো বলি ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল এগুলোকে বলা হয় ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল ঠিক আছে বৃহদ বৃহদ আয়তন চলার আছে যেগুলো ম্যাক্রোস্কোপিক ক্ষেত্রে আর যখন আমি ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকেলগুলোর মোশনের কথা বলবো সেগুলোকে বলা হবে মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল কোন কোনগুলো বলতে পারি এই গ্যাস অণুগুলোর প্রত্যেকটা অণুর যে ভেলোসিটি প্রত্যেকটা অণুর কেরে দেরি চলে 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 তাহলে দেখ যেটা বলছিলাম যে এই ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল কোন ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল হচ্ছে ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল মলিকুলার স্পিড ঠিক আছে এদের কারেন্টিক এনার্জি এদের পার ইউনিট ভলিউমে পার ইউনিট ভলিউমে কতগুলো মলিকুলস আছে এগুলো এগুলো হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হবে এখানে এই মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবলের সঙ্গে ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবলের সম্পর্ক নির্ণয় করা তোরা যদি কেমেস্ট্রিতে পড়েছিস দেখবি প্রেশারের রিলেশন এমনি ছিল পি সমান একের তিন এম এন সি স্কোয়ার কেমেস্ট্রিতে পড়েছি না তাদের এইটা কি ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবল আর এইগুলো কি স্মল এম কি ইন্ডিভিজুয়াল মলিকুলস তার মাস এই স্মল এম কি নাম্বার অফ পার্টিকেলস সি মানে কি এমএন যেটা ভি বলছি তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবলের সঙ্গে মাইক্রোস্কোপিক ভেরিয়েবলের একটা রিলেশন এখানে নির্ণয় করবো এটাই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স এবং এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট প্রোবাবিলিটির উপর ডিপেন্ডেন্ট কেন প্রোবাবিলিটির উপর ডিপেন্ডেন্ট এখানে তার কারণ হচ্ছে আমি প্রথমেই বললাম যে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল মলিকুলের উপর আমার মেকানিক্স প্রয়োগ করা সম্ভব নয় তাহলে আমি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাপ্রোচ এখানে প্রোবাবিলিস্টিক অ্যাপ্রোচ নেব যে কতগুলো মলিকুলসের বেগ এত হওয়ার সম্ভাবনা তার জন্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্যাটিস্টিক্স আছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ যেমন আমরা এই গ্যাসের ক্ষেত্রে যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সোয়েল বোলজম্যান স্ট্যাটিস্টিক্স গ্যাস মলিকুলের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিস্টিক্স তোরা কি এটার সঙ্গে পরিচিত আছে ম্যাক্সোয়েলের বেগ বন্টন নীতি ভ্যালুসিটি ডিস্ট্রিবিউশন ওটাও কেমেস্ট্রিতে একটু ছিল যদি তোরা পড়েছিস কানেক্ট থিওরিতে গ্যাসের গতি ধরতে ওটাও আমরা এখানে পড়বো ম্যাক্সোয়েলের বেগ বন্টন নীতি হ্যাঁ গ্রাফ টাফ দিয়ে পড়া হবে ওটা ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মুলা আছে তাহলে ওটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্রোচ মানে এখানে যেমন নিউটনিয়ান অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ওখানে ম্যাক্সোয়েল বোলজম্যান আবার আছে ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স আবার আছে বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু এই ফার্মি ডিরাক স্ট্যাটিস্টিক্স বা বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স গ্যাস মলিকুলসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ম্যাক্সোয়েল বোলজমেন্ট হচ্ছে গ্যাস মলিকুলস একটা পাত্রের মধ্যে যেন গ্যাস থাকবে মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স একটা ভাস সাবজেক্ট তার একটা পার্টিকুলার অংশ হচ্ছে এই কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস যেটা ডিপেন্ডস করছে এই স্ট্যাটিস্টিক্সটার উপরে এবং এটা কিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত প্রোবাবিলিটির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কি বলছি বুঝতে চাইছিস তো প্রোবাবিলিটি কীরকম ধরনের প্রোবাবিলিটি আমি ওটা যখন বলবো তখন বলবো মানে এখানে বুঝতে পারছি যে প্রতিটা মলিকুলকে স্টাডি করা সম্ভব নয় তাদের প্রোবাবিলিস্টিক একটা অ্যাপ্রোচ নেবো যে এত সংখ্যক মলিকুলের বেগ কীরকম হওয়ার সম্ভাবনা বা এই বেগ নিয়ে থাকা অনুসংখ্যা কত ঠিক আছে সেরকম একটা প্রোবাবিলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এখানে আমি করবো কিন্তু ফার্মিডির এক ইলেকট্রনের জন্য প্রযোজ্য ইলেকট্রন বোস আইনস্টাইন ফোটন কোনার জন্য প্রযোজ্য হ্যাঁ যদি বোস আইনস্টাইনের স্ট্যাটিক্সটা বলি মানে এখানে মনে করো ফোটন গ্যাস আছে ওই যে তোরা যে ব্ল্যাক বোর্ডে রেডিয়েশান পড়েছিস কেমেস্ট্রিতে প্রথমেই ছিল আমরা ক্লাস টুয়েলভ আছে ওগুলো পড়বো তোদের কেমেস্ট্রিতে ছিল ওই ব্ল্যাক বোর্ডে রেডিয়েশানে যেটা ছিল ফোটন কোনা ওটা হচ্ছে এই বোস আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর ডিপেন্ডে ফার্মিড ডেক স্ট্যাটিস্টিক্স ইলেকট্রন গ্যাস যদি হয় ঠিক আছে ওই যে ফার্মিড ডেক্সটা কোথায় লাগবে ওই যে মুক্ত ইলেকট্রন বলি আমরা যে একটা কন্ডাক্ট কন্ডাক্টারের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন আছে তা সেই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো ওখানে ছোটাছুটি করছে তাদের গ্যাস মলিকুলসের মতো হ্যাঁ সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ফার্মিড ডেক স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করবো কিন্তু আমাদের ওগুলো নিয়ে এখন এখন বেশি চিন্তার বিষয় নেই আমাদের এখানে মূল ম্যাক্সুয়েল বোলমের স্ট্
এই রকম ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স একটা মানব ঠিক আছে তাহলে শুরু কর লিক লিক গ্যাসের গতিও ধরতে গ্যাসের গতিও ধরতে মাইক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে মাইক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে ম্যাক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় মাইক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সঙ্গে ম্যাক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় সঙ্গে ম্যাক্রোস্কোপিক ভ্যারিয়েবলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় এই যে লিক গ্যাসের গতি এভাবে লিখছি না লিক ক্লোসিয়াস ক্লোসিয়াস আমি লিখে দিচ্ছি ক্লোসিয়াস ম্যাক্সোয়েল বোল বোলজম্যান ম্যাক্সোয়েল বোলজম্যান অমুখ বিজ্ঞানীরা গ্যাসের গতিও তত্ত্বকে গ্যাসের গতিও তত্ত্বকে কতগুলি শিকারিজ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গ্যাসের গতিও তত্ত্বকে কতগুলি শিকারিজ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করেন কতগুলি শিকারিজ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করেন লিখ শিকারিজ বিষয়গুলো হলো এক দুই করে লিখ কয়েকটা শিকারিজ বিষয় মেন কয়েকটা লিখবো ঠিক আছে মেন কথা হচ্ছে যেহেতু আদর্শ গ্যাস বলা হচ্ছে মানে আদর্শ গ্যাসের প্রপার্টিগুলো থাকবেই এই শিকারিজ বিষয়ের মধ্যে এবং আদর্শ গ্যাসের যে মূল যে বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা কি না এই গ্যাস মলিকুল যেগুলো রয়েছে এই গ্যাস মলিকুল আয়তন খুব ক্ষুদ্র এটা রিজিড স্পিয়ার ধরা হবে দৃঢ় গোলক ধরা হবে এবং খুব আয়তন ক্ষুদ্র ধরা হবে যেটা পাত্রের আয়তনের থেকে অনেক কম নেগলি যাবে তাহলে এক নম্বর লিক এক নম্বর লিক গ্যাস অনুগুলির আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য ধরা হয় গ্যাস অনুগুলির আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য ধরা হয় গ্যাস অনুগুলির আয়তন পাত্রের আয়তনের তুলনায় নগণ্য ধরা হয় এবং প্রতিটি গ্যাস অনুকে এবং প্রতিটি গ্যাস অনুকে এক একটি দৃঢ় স্থিতিস্থাপক গোলক হিসাবে কল্পনা করা হয় এক একটি দৃঢ় স্থিতিস্থাপক গোলক হিসাবে কল্পনা করা হয় দৃঢ় স্থিতিস্থাপক গোলক হিসাবে কল্পনা করা হয় আচ্ছা দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা যে এই গ্যাস অনুগুলো মনে করা হয় নিজেদের মধ্যে কোনো ফোর্স অফ ইন্টারাকশন নেই কোনো আকর্ষণ বল নেই আকর্ষণ বল যদি না থাকে তাহলে কোনো পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকবে না কারণ পোটেনশিয়াল এনার্জিটা মূলত আকর্ষণ বলের উপর ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো যে কোনো কনজারভেটিভ ফোর্সের আন্ডারে আকর্ষণ বল থাকে পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকে যে কোনো কনজারভেটিভ ফোর্সের আন্ডারে তাই যদি কোনো ফোর্স না থাকে নিজেদের মধ্যে তাহলে পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকবে না পোটেনশিয়াল না থাকে তার মানে পুরোটাই কি গতিশক্তি তার লিক দু নম্বর লিক লিক গ্যাস অনুগুলোর মধ্যে কোনো পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে না কোনো পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থাকে না
তাই এদের কোনো স্থিতিশক্তি নেই তাই এদের কোনো স্থিতিশক্তি নেই এবং সম্পূর্ণ শক্তি গতিশক্তি এবং সম্পূর্ণ শক্তি গতিশক্তি সম্পূর্ণ শক্তি গতিশক্তি হ্যাঁ নেক্সট তিন নয় পয়েন্ট গ্যাস অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের প্রপারে তো জানিস আগেই বলা হয়েছে কোনো এনার্জি লস হবে না সমস্ত অণুগুলির মধ্যে গ্যাস অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বলো নাই গ্যাস অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে শক্তির কোনো অপচয় হবে না অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে শক্তির কোনো অপচয় হবে না সংঘর্ষের ফলে শক্তির কোনো অপচয় হবে না কোনো অপচয় হবে না ঠিক আছে চার নম্বর আচ্ছা দেখ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা যে মনে কর এখানে একটা মলিকুলস আছে আবার এখানে একটা মলিকুলস আছে এখানে একটা মলিকুলস আছে সাপোজ ধর এই মলিকুলসটা এখানে যে সংঘর্ষ করেছে আবার এই মলিকুলসটা এখানে সংঘর্ষ করার পর এখানে সংঘর্ষ করার পরে এটা আবার এদিকে গেছে ওটা আবার উন্নতি গেছে এটা মনে করে এখানে সংঘর্ষ করছে ঠিক আছে এখন বিষয় হচ্ছে যে এইখান থেকে যে এইখানে যাচ্ছে তার জন্য একটা টাইম লাগছে আবার এখানে সংঘর্ষ করছে কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু যে এখান থেকে এখানে যে যাচ্ছে এই যে টাইমটা সেটা এই সংঘর্ষ যতক্ষণ ধরে করছে তার তুলনায় অনেক বেশি মানে সংঘর্ষ যতক্ষণ ধরে করছে সেটা খুব কম টাইম মানে ওদের মধ্যে ইন্টারাকশনের যে সময়টা সেটা খুব কম নেগ্লিজেবল এই টাইমটার তুলনায় তাহলে এইখান থেকে এখানে একটা সংঘর্ষ করেছে এখানে একটা সংঘর্ষ করেছে তাহলে এই দুটো সংঘর্ষের মধ্যবর্তী যে সময় সেই তুলনায় সংঘর্ষের যে সময়কাল সেটা নেগ্লিজেবল বুঝতে পারলে তাহলে এগুলো অ্যাজামশান এগুলো অ্যাজামশান পরপর লিখছি এগুলো এইগুলোর উপরেই মডেলটা প্রতিষ্ঠিত যেমন আমি একটু আগে বললাম কোনো আকর্ষণ বল থাকে না এটা কেন ধরা হচ্ছে মানে মডেলটাকে মডেলটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য কতগুলো অ্যাজামশান অ্যাজামশানের কোনো কারণ থাকবে না অ্যাজামশান মানে ওদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে মডেলটাকে ডেভেলপ করার জন্য কতগুলো অ্যাজামশান ধরেছে যাতে ক্যালকুলেশানটা সহজ হয় এবং তার কারণও আছে এগুলো ওদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করছে যে সমস্ত সায়েন্টিস্টরা এগুলো করছে তাদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড এমন নয় হঠাৎ করে ধরে দিল কিছু তার ওদের এক্সপিরিয়েন্সের উপর কাজের এক্সপিরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করছে এবং এগুলো ধর আমি ধরে নিচ্ছি যে এত এজামশান ধরছি তার ফলেও অনেক ইফেক্টিভ রেজাল্ট বেরোবে বুঝতে পারবে যেমন ধর আইডিয়াল গ্যাসের ক্ষেত্রে ধরার যে কোনো আয়তন নাই এটা তো কীরকম একটা আজব ব্যাপার মনে হচ্ছে যে গ্যাস অনুগুলোর কোনো আয়তন থাকবে কিন্তু তোরা জানিস যে একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে যে হাই টেম্পারেচার লো প্রেশার যদি করা হয় তখন কি হবে সাধারণ গ্যাসগুলো আইডিয়াল গ্যাসের মতো আচরণ করবে তাহলে সেই সেই কন্ডিশনে আমি এগুলোর সঠিক প্রপার্টি পাবো এই এই মডেলটার উপর ভিত্তি করে কি বলছি বুঝতে পারছিস তো এমন কি কিছু কিছু গ্যাস যেমন এই নাইট্রোজেন অক্সিজেনের যে গ্যাসগুলো রয়েছে কিছু কিছু গ্যাস তো প্রায় আদর্শ গ্যাসের মতো আচরণ করে তাহলে ওদের মোটামুটি আমরা প্রপার্টিগুলোর সম্পর্কে ধারণা পাবো এই ইকুয়েশনের মোশন দিয়ে এই মডেলের উপর ভিত্তি করে বুঝতে পারছিস কিন্তু যদি আমরা এখানে ধরে নিজে ওই আকর্ষণ বল আছে এই সংঘর্ষের সময়কাল এগুলো যদি আমি হ্যাপাজার্ডলি ধরি তাহলে ক্যালকুলেশন অনেক জটিল হবে তাহলে আর কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না এখানে তার থেকে যদিও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে ওখানে কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না খুব টাফ হয়ে যাবে ব্যাপার আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি আমরা একটু পরে মেন ফ্রি পেয়ার যখন ক্যালকুলেশানটা করবো তখন বুঝতে পারবি যে একটা সিম্পল এজামশান মানে কিছুই নয় অথচ একটা দারুণ রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে একটু পরে আসছি তাহলে নেক্সট কোন পয়েন্ট চার নম্বর পয়েন্ট লিখ গ্যাস অনুগুলির লিখ পরপর দুটি সংঘর্ষের পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়কাল তুলনায় পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়কালের তুলনায়
সংঘর্ষের সময়কার নগণ্য তুলনায় সংঘর্ষের সময়কার নগণ্য সংঘর্ষের সময়কার নগণ্য সময়কার নগণ্য ঠিক আছে এবার এই যে সং এক পরপর দুটো সংঘর্ষের মধ্যে একটা একটা পাত অতিক্রম করছে তো এই যে পাতটাকে বলা হবে মিল ফ্রি পাত মুক্ত পথ দুটো সংঘর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে যে পাতটা ট্রাভেল করছে সেই পাতটা মিল ফ্রি পাত মিল ফ্রি পাত বা মুক্ত পথ মানে ফ্রি পাত মুক্ত পথ আর সবগুলো যদি আমি অ্যাভারেজ নিই সব পাতগুলো তাহলে মিল ফ্রি পাত বা গড় মুক্ত পথ পথ হবে আমাদের এই পাতটা এই পাতটা এগুলো সব পাতগুলো যদি অ্যাভারেজ নিই তাহলে পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যবর্তী যে পাতটা অতিক্রম করছে সেটা কি মুক্ত পথ তাহলে নেক্সট পাঁচ নম্বর পরপর দুটি সংঘর্ষের পরপর দুটি সংঘর্ষের মধ্যে গ্যাসনুগুলি যে পথ অতিক্রম করে গ্যাসনুগুলি যে পথ অতিক্রম করে তাকে মুক্ত পথ বলা হয় তাকে মুক্ত পথ বলে মুক্ত পথ বলে এবং সমস্ত মুক্ত পথগুলির গড় নিয়ে গড় নিলে গড় মুক্ত পথ পাওয়া যায় এবং সমস্ত মুক্ত পথগুলির গড় নিলে গড় মুক্ত পথ পাওয়া যায় তাহলে এরকম একটা মনে কর এখানে একটা পার্টিকেলস আছে এখানে একটা পার্টিকেলস আছে এরকম মনে করে সংঘর্ষ হয়েছে তাহলে এই পাত্র আছে মনে কর ল্যামডা ওয়ান এটা ল্যামডা টু এটা ল্যামডা থ্রি এখানে একটা সংঘর্ষ হয়েছে ল্যামডা ফোর এরকম হেপাজারলি যদি খুবই সংঘর্ষ হতে পারে ল্যামডা ফাইভ ল্যামডা সিক্স থাকতে পারে তাহলে গড় মুক্ত পথ হবে এই গড় মুক্ত পথ গড় মুক্ত পথ ল্যামডা এভারেজ বাদ দিয়ে প্রকাশ করছে এভারেজটাকে সমান হয়ে যাবে ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু প্লাস ল্যামডা থ্রি প্লাস ডট ডট যতগুলো থাকবে ল্যামডা এন এন সংখ্যাও যদি হয় ডিভাইড এবি কি হবে টোটাল এন যতগুলো সংঘর্ষ হচ্ছে যতগুলো পার্টিকেলস থাকবে এবারে আমার একটা সিলিন্ডারের মধ্যে বা একটা কোনো একটা সিস্টেমের মধ্যে যে গ্যাস মলিকুলসগুলো আছে সেম নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইকুয়েলস টু নাম্বার অফ কলিশন এন ইজ ভেরি লার্জ বুঝেছিস তো খুব বেশি এন এখানে তাহলে বিষয়টা আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে এর একটা এক্সপ্রেশন বের করবো ইন টার্মস অফ মলিকুলস রেডিয়াস কে তো পার ইউনিট ভলিউমে কত মলিকুলস আছে একটা মনে কর ভেসেলের মধ্যে পার ইউনিট মলিকুলসে কতগুলো পার ইউনিট ভলিউমে কতগুলো মলিকুলস আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে এই মিন ফ্রি পাত প্রত্যেকটা মলিকুলসের রেডিয়াস কত তার উপর ডিপেন্ড করবে এই মিন ফ্রি পাত কী বলছে বুঝতেছি তাহলে সেই মিন ফ্রি পাতের সঙ্গে তাদের যে রেডিয়েশনটা আছে সেটা নির্ণয় করবো এবং সেটি নির্ণয় করার জন্য তিনটা অ্যাটেম্প্ট আছে মূল যেটা আমি বলছিলাম যে প্রথমে যে অ্যাটেম্পটা নেওয়া হয়েছিল এই এই এজামশানগুলোর পরেও আবার এজামশান নেওয়া হয়েছে এই এজামশানগুলো তো আছেই তারপরে মিন ফ্রি পাতে যখন ক্যালকুলেশানটা করা হচ্ছে তখন প্রথম যে এজামশানটা ছিল ফার্স্ট যেটা ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট বলা হয় একদম ইনিশিয়াল অ্যাপ্রোচ যেটা তারপরে ক্লোসিয়াস ট্রিটমেন্ট আছে তারপরে ম্যাক্সুয়েল বলবেন যেটা আমরা পোবাবিলিস্ট্রি অ্যাপ্রোচ বলবো ম্যাক্সুয়েল বলবেন যেটা মোর ইফেক্টিভ কিন্তু ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্টটা মানে একদমই জঘন্য মনে হবে তো এত এই এজামশানগুলোর পরেও একটা এজামশান ধরা হবে যে সমস্ত মৌলিকুলসগুলো স্থির আছে কেবলমাত্র আমরা যে মৌলিকুলসটাকে কনসিডার করছি সেটা গতিশীল সে সবার সঙ্গে সংঘর্ষ করছে সেইখান থেকে একটা মিনি ফ্রি পাতের ক্যালকুলেশন করা হবে কী বলছি বুঝতেছিস এবং ডিপেন্ডেন্সিটা বেরিয়ে যাবে সিগমা এনের উপর যে ডিপেন্ডেন্সিটা রেডিয়াসের উপর পার ইউনিট ভলিউমের উপর যে ডিপেন্ডেন্সিটা বেরিয়ে যাবে দেখ কীভাবে হবে এই ক্যালকুলেশনটা যা আছে আমাদের সিলেবাস কিন্তু পরেরগুলো ওই ক্লাসিক্যাল রেডিমেন্ট বলিমেন্ট ট্রিটমেন্টগুলো নেই কিন্তু আমি শুধু রেজাল্টগুলো লিখবো ঠিক আছে তাহলে হেডিং কর এই এই টপিকসটাতেই হেডিং কর হ্যাঁ এই প্রমাণটা আছে ওই প্রমাণগুলো নেই তো সিলেবাস ওগুলো অনেক বড় বড় প্রমাণ আমি বলে দেবো তার একটু কিন্তু রেজাল্টগুলো বলবো শুধু 
না তোদের পরীক্ষায় পড়বে না গ্রাজুয়েশনে আছে এইটা পড়তে পারে যেটা করাচ্ছি ক্লাসিক্যাল ডেট পড়তে পারে তোদের বই তো করা আছে তাহলে হেডিং কর ক্যালকুলেশন অফ মিন ফ্রি পাত ক্যালকুলেশন অফ মিন ফ্রি পাত তো বিষয়টা হচ্ছে মানে একটা একটা কোনো একটা ভেসেলের মধ্যে গ্যাস মলিকুলস আছে প্রচুর ক্যাপিটাল ইন্ডিস গ্যাস মলিকুলস আছে তার মধ্যে আমি একটা রিজিয়নকে আমি কল্পনা করছি একটা পার্টিকুলার রিজিয়নকে সিলিন্ড্রিক্যাল রিজিয়নের কথা ভাবছি গ্যাস মলিকুল তার মধ্যে একটা পার্টিকুলার সিলিন্ড্রিক্যাল রিজিয়ন ভাবছি যেখানে গ্যাস মলিকুল এইভাবে আছে মনে করো তিনটে আমি গ্যাস মলিকুল যদি এইভাবে আঁকি ছোটো বড় হয়ে গেল একটু বড় করতে হবে আচ্ছা এই যে তাহলে এই এই তিনটে মানে গ্যাস মলিকুলস আছে এরকম পরপর তিনটে আছে এইভাবে এবার এই গ্যাস মলিকুলসটা মানে শুধুমাত্র গতিশীল বাকি সব স্থির আছে বিষয়ের ভাব ওই আবার চলে আসবে ওই গ্যাস মলিকুলসের যে মানে এইখানে যে তোকে স্পিয়ারগুলো আমি দেখাচ্ছি গ্যাস মলিকুলসগুলো এরকম স্পিয়ার করে কি মানে এইরকম তো লয় এই যে এরা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে আছে তো লয় যে এইটা চলে গেলে এটা পড়ে যাবে কি বলছো সেই ডিপেন্ডেন্সি এদের মধ্যে নাই যাই হোক এখানে আমি বড় বড় এঁকেছি বললে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে তিনটা গোলক পরপর আছে গোলক হিসাবে কল্পনা করে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি এরকমভাবে একটা দেখ আমি যদি এরকম একটা সিলিন্ড্রিক্যাল রিজিয়ন ভাবে এখানে ঠিক আছে আর এক ছবিটা ছবিটা তো ছবিটা আঁকতে আঁকতে বুঝবি এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রত্যেকটা মলিকুলস রেডিয়াস আর তাহলে এইটা এইটা এই জায়গাটা কথা টু আর এটার ব্যাসটা রয়েছে পুরো এদের রেডিয়াস আর আর গুলো রয়েছে তাহলে বলতে এই সিলিন্ডারটা যে সিলিন্ডারটা আমি কল্পনা করছি এই সিলিন্ডারটার রেডিয়াসটা কত টু আর টোটালটা ফোর আর এই ব্যাসটা ফোর আর তাহলে এই যে কত টু আর এটা আর এখানটা আর এটা পুরোটা টু আর তো এখানে পর্যন্ত আর তো টু আর এটাকে সিগমা ধরা হচ্ছে ঠিক আছে টু আর হচ্ছে সিগমা আরটা কি প্রতিটা মলিকুলের রেডিয়াস সিগমাটা কি টু আর সেটা হচ্ছে সিলিন্ডিক্যাল রেজিয়নটা রেডিয়াস আমি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল আয়তন ধরেছি ওই ওইখানের মধ্যে একটা মনে করে ভেসেলের মধ্যে ভেসেলের যে কোনো আকৃতি হতে পারে তার ভেতরে একটা আমি সিলিন্ড্রিক্যাল এরকম পোরশনের কথা ভাবছি ঠিক আছে যে সিলিন্ড্রিক্যাল পোরশনটাতে এরকম মলিকুলস আছে এবং এই তিনটা মলিকুলস সিলিন্ডারের ভেতরে ধরা হবে কেন বলতে কি এই রেডিয়াস পর্যন্ত চলে এসছে মানে সেন্টারটা আছে মানেই ধরা হবে যে ওটা পুরো ভেতরে আছে সেন্টারটা তো ভেতরে আছে না সেন্টারটা তো এখানে আছে তার মানে কি এ তো ম্যাক্সিমাম সেন্টারে বেশি আসতেও পারবে না এখানে তো লেগে গেছে তাই রেজিড তো তাহলে এই সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স মানে এখানে ধর এখানে আমি বলতে পারি এই বরাবর তিনটা মলিকুলস আছে এই মুহূর্তে সিলিন্ডারটার মধ্যে এবং দেখ এই দুটো সিল মানে আমি তো এখানে সংঘর্ষ নির্ণয় করবো যতগুলো মলিকুলস ততগুলো সংঘর্ষ তাহলে এই যখন এই দুজনের সঙ্গে সংঘর্ষ করবে তাহলে নিশ্চয়ই লেগে থাকতে হবে লেগে থাকা মানে তবে তো সংঘর্ষ হবে এবার লেগে থাকা মানে কি এর কিছুটা অংশের ভেতরে আসতে পারতে ম্যাক্সিমাম কত আসতে চাই রেডিয়াস আটটা আসতে পারছে ভেতরে তার মানে এই তিনটা মলিকুলস আমি সিলিন্ডারের ভেতরে বলতে পারি এই সিলিন্ডারটা কারণ সিলিন্ডারের ভেতরে যদি না হয় আমি এই পার ইউনিটি ভলিউমে যতগুলো মলিকুলস ধরবো ততগুলো সংঘর্ষ হচ্ছে না তো সংঘর্ষ তার সঙ্গেই হবে যা যার সঙ্গে লেগে থাকবে বাকি মলিকুলস তো স্থির একটা গতি শুধুমাত্র এই মলিকুলসটা তাহলে এইখানে একটা আছে এখানেও একটা আছে প্রত্যেকের সঙ্গে সংঘর্ষ করে করে যাবে এইভাবে আমি ধরে নিচ্ছি যে এই যে সিলিন্ডারটার যে দৈর্ঘ্যটা সেটা ভি এভারেজের সঙ্গে সমান গড়বেগের সঙ্গে এই মলিকুলসগুলো তার অর্থ কী বলি যে এই মলিকুলসটা পার ইউনিট টাইমে এখান থেকে এখানে পৌঁছে যাবে ভি মানে কি মিটার পার সেকেন্ড যদি আমি সাই বলি মিটার পার সেকেন্ড মানে এক সেকেন্ড এক মিটার যায় তার মানে এরা যদি এক সেকেন্ডে ভি মিটার যায় ভি মিটার পার সেকেন্ড মানে কি 
যদি মনে করি ভি মিটার পার সেকেন্ড তার মানে কি এক সেকেন্ড এক মিটার যায় এই ভি মিটার যায় তার মানে এখানে পার ইউনিট টাইমে এখানে ভি চলে যাবে তার মানে হ্যাঁ প্রত্যেকটা মলিকুল পার ইউনিট টাইমে সিলিন্ডারটার এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত যাবে সেই অনুযায়ী আমি সিলিন্ডারটার লেন্থটা নিয়েছি ওই যাচ্ছে বিষয়টা মনে করছি এখানে পার ইউনিট ভলিউমে স্মল এন নাম্বার অফ পার্টিকুলার আছে পার ইউনিট ভলিউমে একো কায়তন ঠিক আছে তাহলে লিখ ঠিক ধরা যাক প্রতিটি গ্যাস অনু ব্যাসার্ধ আর স্মল আর আর ইকো কায়তন অনুসংখ্যা স্মল এন একক আয়তনে অনুসংখ্যা স্মল এন তাহলে টু আরটা কি বলতে নি অনুর ব্যাস আসলে যেটা সিলিন্ডারের আমি ব্যাসার্ধ বলছি সেটাই প্রতিটা অনুর ব্যাস তাহলে সিগমা সমান টু আর ইকুয়েলস টু অনুর ব্যাস কারণ আমরা সিগমা দিয়ে প্রকাশ করবো তাহলে সিগমাটা কী জানা দরকার এখন বিষয় হচ্ছে এখানে টোটাল কতগুলো মলিকুলস আছে টোটাল নাম্বার অফ মলিকুলস একক আয়তন যদি এন হয় তাহলে আয়তন ইন্টু এইটা হবে তাহলে আয়তন কত এটি চৌটা যে আয়তন হবে সিনেটে যায়তন হবে পাই আর স্কোয়ার এল হয় এমনিতে তাই কত পাই সিগমা স্কোয়ার ইন্টু ভিভার দৈর্ঘ্য কত আছে ভিভার ব্যাসার্ধ কত সিগমা তাহলে আমি এখন লিখতে পারি মোট অনুসংখ্যা এক চুঙ্গাকৃতি অংশে মোট অনুসংখ্যা চুঙ্গাকৃতি অংশে মোট অনুসংখ্যা ক্যাপিটাল এন ইকুয়ালস টু পাই সিগমা স্কোয়ার ইন্টু ভিভার ইন্টু স্মল এন এটা হচ্ছে মোট আয়তন এটা হচ্ছে একক আয়তন অনুসংখ্যা তাহলে মোট আয়তন ইন্টু একক আয়তন অনুসংখ্যা মানে টোটাল নাম্বার মৌলিক আমি প্রথমেই বললাম যে যতগুলো মৌলিক পুরুষ ততগুলো সংঘর্ষ তাহলে যদি এন নাম্বার ও মৌলিক পুরুষ হয় তাহলে এতগুলো সংঘর্ষ হয়েছে এতগুলো সংঘর্ষ কত ডিস্টেন্সে হয়েছে ভি এভারেজ ডিস্টেন্সে ভেবে দেখ কথা আমি কী বলছি তার মানে আমার যদি ভি এভারেজ ডিস্টেন্স ক্রস করে নাম্বার অফ কলিউশন এতগুলো তাহলে একটা কলিউশনের জন্য কতটা ডিস্টেন্স যাবে সেটা একটু মিন ফ্রি পাত তাহলে এখানে এন নাম্বার অফ কলিউশনের জন্য কত পাত দেখ আমি দেখি লিখি এন নাম্বার অফ কলিউশনের জন্য টোটাল পাত হচ্ছে যে ভিভার তাহলে একটা কলিউশনের জন্য কতটা পাত যাচ্ছে ভিভার ডিভাইড বাই এন এটাই মিন ফ্রি পাত এটাই ল্যামডা থার্ড লিখ লিখ এন সংখ্যক কলিউশনের জন্য অতিক্রান্ত পথ ভিভার অতএব প্রতিটি কলিউশনের জন্য ভিভার বাই এন এটা হচ্ছে ল্যামডা বার মেন ফ্রি পাত সংঘর্ষ তাহলে লিখ অতএব গড়মুক্ত পথ বা মিন ফ্রি পাত অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিভার তাহলে প্রতিটি সংঘর্ষের জন্য তোমার তো ভিভার বা এন সমান ল্যামডা বার এটা লিখবি মিন ফ্রি পাত তাহলে গড়মুক্ত পথ ল্যামডা বার ইকুয়ালস টু ভিভার ডিভাইড বাই এন এন এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিই এন এইচ বেরকে রেখেছি এখান থেকে ইকুয়েশন ওয়ান পাই সিগমা স্কোয়ার ভিভার বাই এন ভিভার ইন টু এন তাহলে ইকুয়ালস টু ভিভার ডিভাইডেড বাই পাই সিগমা স্কোয়ার ভিভার ইন্টু এন তাহলে ভিভারটা কেটে যাচ্ছে তাহলে ল্যামডা বার হয়ে গেল ওয়ান ডিভাইড বাই পাই সিগমা স্কোয়ার এন যেটা বলছিলাম যে মুক্তপথ কিসের উপর ডিপেন্ড করবে অনু রেডিয়াসের উপরে মানে সিগমা টু আর আর পার ইউনিট ভলিউমের নাম্বার অফ মলিক কলেজের উপরে এন ইউ নয় ভি অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি তাহলে বুঝতে পারছিস খুবই একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন করে পাওয়া গেল বিষয়টা খুবই একটা সিম্পল ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্টের জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট লিখেছেন তো আমি প্রথমে প্রথমে হেডিং করে ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট বলা হয় এটাকে এক নম্বর এটা ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট এখানে কি এজামশানটা রয়েছে একটা মলিকুলস গতিশীল বাকি সব মলিকুলস স্থির 
ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট অ্যাজামেশনটা লিখবি ঠিক এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি মলিকুল একটি অনুগতিশীল বাকি সমস্ত অনুস্থির এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি অনুগতিশীল বাকি সমস্ত অনুস্থির বাকি সমস্ত অনুস্থির এরপর দেখ আমরা নেক্সট ক্লোসিয়াস স্টেটমেন্ট করবো ক্লোসিয়াস বলছে না না এমনি বললে হবে না সব অনুগুলো স্থির একটি অনুগতিশীল এটা সাধারণ এটা কোনো পার্টিকুলার নাম নয় ক্লাসিক্যাল বলা হচ্ছে এবার দু নম্বর লিখ দু নম্বর লিখ ক্লোসিয়াস স্টেটমেন্ট হেডিং কর ক্লোসিয়াস স্টেটমেন্ট ক্লোসিয়াস বলছে এই দু ধরনের মলিকুলস থাকবে মানে সব অনুগুলো স্থির বলছে এটা মানা যাচ্ছে না তার বদলে এটা ভালো যে একটা গ্যাস মলিকুলসের মধ্যে একটা ভেসেলের মধ্যে যতগুলো গ্যাস মলিকুলস থাকবে তাদেরকে আমি দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করে দিলাম বললাম যে ওয়ান টাইপস অফ মলিকুলস যাদের ভ্যালুসিটি ভি ওয়ান আদার টাইপস অফ মলিকুলস যাদের ভ্যালুসিটি ভি টু সেটা সমান না হতে পারে সংখ্যাটা সমান না হতে পারে মনে আমি সাপোজ এক্সাম্পল দিচ্ছি যে একশোটা মলিকুলস আছে কি বলছি বুঝতে পারছি একশোটা মলিকুল আছে তার মধ্যে দেখা গেল সত্তরটা মলিকুলস এমন আছে যাদের ভ্যালুসিটি সাপোজ ধর টেন টু দি পার ফোর মিটার পার সেকেন্ড বাকি তিরিশটা মলিকুলস মনে কর টেন টু দি পার টু মিটার পার সেকেন্ড কী বলছি আমি বিষয়টা বুঝতে যদি এত কম সংখ্যক মলিকুলস থাকবে না এভোকেডো নাম্বার থাকবে বুঝতেই পারছিস কিন্তু আমি ফর এক্সাম্পল বলছি যে এরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই যে পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা অর্ধেক অর্ধেক মলিকুলস ভি ওয়ান ভিটু থাকবে সেটা না হতে পারে কিন্তু টু টাইপস অফ বেগস থাকবে টেন টু দি পার ফোর টেন টু দি পার টু আর অন্য কোনো ভ্যালুসিটি পাওয়া যাবে না কিছু সংখ্যক মলিকুলসে একটা পার্টিকুলার ভ্যালুসিটি আর বাকি সংখ্যক মলিকুলসে একটা পার্টিকুলার ভ্যালুসিটি দিয়ে বুঝতে পারছি এখান থেকে তাহলে নেট ভ্যালুসিটি আমি নির্ণয় করতে গেলে ভ্যাক্টার সাম করতে হবে রুট ওভার ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ভিটু স্কোয়ার প্লাস টু ভি ওয়ান ভিটু কস থেকে অমনি করে একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে বেশ বড় ক্যালকুলেশনটা হবে ঠিক আছে ওইটা আগেটা তুমি একটা ভ্যালুসিটি রাখেন ওটা অ্যাজামশন আগেরটা আগেরটা কী বললাম আগেরটা কোনো ভ্যালুসিটি থাকে তার থেকে তো বেটার আগেটা তো বলছে সব স্থির আছে কিন্তু গ্যাস মনে করবি স্থির থাকে কি তা তার থেকে তো বেটার হলো একটু যে না গতিশীল কিন্তু দু ধরনের ভ্যালুসিটি আছে হ্যাঁ সব অনুগুলি গতিশীল থাকে তাহলে তার থেকে তো বেটার বুঝতে পারছি তাহলে সেটা করে একটা একটা ক্যালকুলেশন পাওয়া গেল ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আমি ডাইরেক্ট ক্যালকুলেশনটা লিখছি তাহলে হ্যাঁ এজামেশনটা লিখ লিখ এক্ষেত্রে ধরা হয় এক্ষেত্রে ধরা হয় এক্ষেত্রে ধরা হয় কোনো সিস্টেমের মধ্যে গতিশীল অনুগুলির কেবলমাত্র দু ধরনের বেগ থাকতে পারে গতিশীল অনুগুলির কেবলমাত্র দু ধরনের বেগ থাকতে পারে গতিশীল অনুগুলির কেবলমাত্র দু ধরনের বেগ থাকতে পারে কেবলমাত্র দু ধরনের বেগ থাকতে পারে কেবলমাত্র দু ধরনের বেগ থাকতে পারে ঠিক আছে এই এজামশনটা এই যে রেজাল্টটা বললাম রেজাল্ট ডাইরেক্ট লিখছি রেজাল্ট হচ্ছে ল্যামডা বার ইকুয়েলস টু থ্রি বাই ফোর ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ার এম না প্রমাণটা নেই সিলেবাস আমাদের প্রমাণ তো থাকবে কিন্তু সিলেবাস নেই আমাদের বেশ বড় প্রমাণ এগুলো করা মানে একটা ক্লাস লেগে যাবে শুধু এই প্রমাণটা করে ম্যাক্সুয়াল বোঝমেন্টটা তাদের মারাত্মক মানে রেডিকুলাস হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এইটা ইকুয়েশন মেন ল্যামডা বার ইকুয়েস টু থ্রি বাই ফোর আমি তো ধারণাটা দেওয়ার জন্য বলছি এগুলো বইতে বইতে এগুলো লেখা নেই শুধুমাত্র ওই ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ার এন্ট্রি করা আছে ঠিক আছে আমি তোদের ধারণাটা একটু জাস্ট অ্যাডভান্স দেওয়ার জন্য বলে দিচ্ছি যে ল্যামডা বার ইকুয়েস টু এটা পাওয়া যাবে তিনের চার ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ার এন্ট যদি আমি ক্লোসিয়াস ট্রিটমেন্টটা করি তুই ভেবে দেখ এইখানে একটা ক্যালকুলেশন করেছি মোটামুটি আমি যদি ধরি যে আমাদের এই তোদের যে জেনারেলি খাতা পেপারগুলো আছে এর মধ্যে প্রায় এক পাতা থেকে দেড় পাতা লাগবে ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে তো আমি যদি মনে করি তার তুলনায় আগেরটা কতটুকু হয়েছিল বল অনেক কম হয়েছিল এর মধ্যে ডিপেন্ডেন্সিটা চেঞ্জ হয়নি এখনও 
देख सिगमा एन एर पर डिपेन्डेंसि एखो चेन्ज है वन बै पाई सिगमा स्कोर एन ही आज बुझे शुद्ध तई लय तीन चार मान कत जिरो पॉइंट सेभन फाइव तीन चार मान कत जिरो पॉइंट सेभन फाइव इंटू वन बै सिगमा स्कोर एन और आगे कत वन इंटू सामथिंग वन इंटू वन बै सिगमा स्कोर एन तर जगह इस जिरो पॉइंट सेभन फाइव पॉइंट टू फाइव चेन्ज होने एभोकेटो नम्बर और मलिकुल्स आज है पॉइंट सेभन फाइव क्यों चेन्ज कर मन कर नेक्स्ट तीन नम्बर लिख मैक्सुएल बोलमेंट स्टाडिस ट्रिटमेंट एम वि ट्रिटमेंट तर तो हमें मैक्सुएल बोलमेंट स्टाटिस्टिक्स से बोलो वो जो मेन भैलो चीज डिस्ट्रीब्यूशन से तो बोलो एक बार तक ये एक बोझार दरकार लिख एम वि ट्रिटमेंट हाँ तीन नम्बर हो टपिक से मेन फ्री पाते ही चलते तो ये जो एजामसन वे जो थियोरि मूल थियोरि मैक्सुएल जो थियोरि एजामसन छाड़ा है आगे एजामसन थक एजामसन ऊपर सब थियोरि प्रतिष्ठित मैं हंड्रेड पार्सेंट जेनारे केस फिजिक्स सम्भव है फिजिक्स एम को थियोरि एखो पर्यटन नाई जो हंड्रेड पार्सेंट जेनारे कि बोलिए बुझे दीजिए सबग स्पेशल केसर जन प्रजोज्य सब किस टू मैं कीसर क्षेत्र प्रत्येक देख मैक्सुएल बोलमेंट ट्रिटमेंट की बच्चे ए सुन एखे मन कर एक पात्र मध्य मन कर असंख्य मलिकुल्स आज है बोझार सुविधाते मलिकुल्स संख्या और भैलो चलते प्रथम कम कर एक्चुअल नए बोझार सुविधार जो बी हमें धरती जो ये मन कर कतगुल मलिकुल्स आज मन कर सब दस टा मलिकुल्स आई जर बेग मन कर फाइव थे फाइव पॉइंट जिरो फाइव मीटार पर सेकेंडर मध्य हमें विषय बुझे पड़े फाइव थे फाइव पॉइंट जिरो फाइव मीटारे मध्य मन को दस टा मलिकुल्स आर अर्थ है कि बोल देखी जे दस टा मलिकुल्स कथा ये तेरे भेलोसिटी फाइव पॉइंट जिरो वन फाइव पॉइंट जिरो टू फाइव पॉइंट जिरो थ्री फाइव पॉइंट जिरो जिरो वन फाइव पॉइंट जिरो जिरो टू ये सब ये सब है इधर मध्य जैगा छाड़ा अन्न को थकबेंर आगे थकबें एर पर थकबें तर मैं ये मलिकुल्सगू जे बेग नहीं आए से ही बेगर रेंज कौन बोलते कि जिरो पॉइंट जिरो फाइव ये रेंजा आ तक ये संख्या के बोला टोटल नम्बर और मलिकुल्स जरा ये रेंजर मध्य आई तक हमको डि एन दिए प्रकाश करते हैं डि एन नम्बर और मलिकुल्स वो अनेक थक तो तक एखे दस टा मलिकुल्स मैं टेन टू दि पार टोटी थ्री संख्यक मलिकुल्स आज है तर दस टा मैंने खूब क्षुद्र दैट इज डि एन कि बोलिए बुझे एखे तेमनी ये रेंज टाइम लिखी फाइव थे फाइव पॉइंट जिरो फाइव ए रेंज और अनेक क्षुद्र हवा उचित मैंने मलिकुल सुगुलर बेग शून्य थे असीम जो मान होते मध्य ये दस टाइम डीएन संख्यक अनेक होते टेन टू दि पार टोटी थ्री सपेक्षे दस टा ना होते कि बुझे तेल से ही समस्त मलिकुलसगुलर बेग एक पार्टिकुलार रेंजर मध्य था रेंजा खूब कम हवा उचित कारण नम्बर भेलोसिटी भेलोसिटी अनेक संख्यक होते मैं जिरो थे इनफिनिटी पर्यटन भेलोसिटर मान होते भेलोसिटर मान जिरो थे इनफिनिटी पर्यटन रेंज आज है जो मान होते मलिकुल्सगू एखे जाए तेज़ भेलोसिटी जिरो थे इनफिनिटी जो मान होते जो तई है तो हमें ये एम धर मलिकुल्स हमें तो ये जिरो पॉइंट रेंज मन कर जिरो पॉइंट जिरो फाइव कर ठीक है तो इसे पर रेंज मन कर जिरो पॉइंट जिरो फाइव पर मन और मन कर पाँचा मलिक पाँचा मलिकुल्स आज जर भेलोसिटी रेंज टाइम दीची जो फाइव पॉइंट जिरो फाइव पर सपोज हमें बोलूँ जो फाइव पॉइंट जिरो फाइव थे फाइव पॉइंट जिरो सेभेन सपोज धर तेल 
বুঝলে তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো টু হলো রেঞ্জটা তাহলে এই ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে যে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা বলছি তাহলে এই যে এইটুকুর মধ্যে যে মানে এরপর ধর আরও যে অন্য কোনো যদি রেঞ্জ থাকে সাপোজ ধর আমি বলছি যে এটা ফাইভ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান এটা মনে করছে ভ্যালুসিটি আছে এটা আরও কম থাকতে পারে ফাইভ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান আরও কম থাকতে পারে তার থেকে তাহলে সেই মনে কোনটা কোথায় থাকবে বিষয়টা আমি কী বলছি মানে এই এই যে রেঞ্জগুলো যত আমি নিচ্ছি এটা নাম্বার অফ যে রেঞ্জটা বেড়ে যাবে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট জিরো সেভেন তারপরে জিরো সেভেন থেকে জিরো এরকম করতে 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 প্রচুর প্রচুর সংখ্যা হবে তাহলে একটা মনে করে বেগ যেখানে জিরো থেকে ইনফিনিটি সেইখানে আমি যদি এই জিরো ফাইভ জিরো সেভেন করে রাখি তাহলে যা আমার ইন্টারভ্যাল বেরোবে এটা যদি আরও ক্ষুদ্র করি নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল বেশি বেরোবে কথাটা আমার বুঝতে পারছিস কি মনে করো এই জিরো থেকে ইনফিনিটি এইখানে আমি ডিভিশন করতে চাইছি অনেকগুলো ইন্টারভ্যাল করতে চাইছি আমার যখন ভ্যালুসিটিটা কন্টিনিউয়াস এখানে জিরো থেকে ইনফিনিটি জিরো থেকে ইনফিনিটির মাঝে এমন কোনো ভ্যালুসিটি নেই যেটা পাওয়া যাবে না কথা বুঝতে পারছি তাহলে এমন কোনো ভ্যালুসিটি নাই যেটা পাওয়া যাবে না ভ্যালুসিটিটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালুসিটি কোনো ডিসক্রিট ভ্যালুসিটি নয় তাহলে যদি কন্টিনিউয়াস ভ্যালুসিটি হয় তাহলে আমার উদ্দেশ্য কী থাকবে বুঝলেন এটাকে নাম্বার অফ ডিভিশনটাকে বাড়ানো যত কন্টিনিউয়াস মানে যত আমি নাম্বার অফ ডিভিশন বাড়াবো তত অ্যাকুরেট হবে ব্যাপারটা কথা আমি কী বলছি বুঝতে পারছি তো তাহলে নাম্বার অফ ডিভিশনটা প্রচুর বাড়ানো মানে কি এই যে আমি রেঞ্জটা বলছি ভ্যালুসিটির রেঞ্জটা নাম্বার অফ পার্টিকুলার যে ভ্যালুসিটির রেঞ্জ থাকবে সেটা আরও কম হওয়া উচিত মানে কি এখানে এখন আমি কন্টিনিউয়াস মানে কি আমি কিসের দিকে যাচ্ছি ক্যালকুলাসের দিকে যাচ্ছি তো ক্যালকুলাসের দিকে যাওয়া মানে কি আমাকে ওইখানে রেঞ্জটা খুব কম নিতে হবে মানে আমি এই যে ডিএন ডিভি এইসব ইউজ করছি তো তার মানে ওই রেঞ্জটা খুব কম হবে কথা আমি কী বলছি বুঝতেছি তো তাহলে জিরো টু ইনফিনিটি মানের পৌঁছানোর জন্যে আমাকে এখানে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্টারভেন নিতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যে ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ফাইভ বলছি এই রকম ধরনের মানগুলো পাওয়া যাবে না এইগুলো যেগুলো আমি বলছি এগুলো বোঝানোর জন্য বলছি তাহলে সেটা ইন জেনারেল আমাকে ভি থেকে ভি প্লাস ডিভি বলতে হবে যেটা এইখানে ছিল ফাইভ থেকে ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে ডিভিটা কি অ্যাজ এ স্মল অ্যাজ পসিবল কথা আমি কী বলছি বুঝতেছি তো তার মানে আমার এখানে ডিএন নাম্বার অফ পার্টিকেলস আছে যাদের ভ্যালুসিটি ভি থেকে ভি প্লাস ডি এর মধ্যে ডিভির মধ্যে সেই টোটাল নাম্বার অফ মলিকুলসের সম্ভাবনা কত সেইটা ম্যাক্সওয়েল বোঝ মেনে নির্ণয় করবে কী বুঝলি তো তাদের সম্পাবিলিটি তাদের সম্ভাবনা কত এই জায়গার রেঞ্জটা নিয়ে থাকা মলিকুলসের বেগ নিয়ে থাকার মলিকুলসের সম্ভাবনা কত বুঝেছি তুই বিষয়টা ভেবে দেখ এটা সব থেকে বেশি অ্যাকুরেট কখন হতো মোর অ্যাকুরেট কখন হবে যদি প্রত্যেকটা কোনার ইচ অ্যান্ড এভরি মলিকুলসের বেগ আলাদা আলাদা হয় ভালো বুঝবি সেটা আমরা সাধারণত মোট জেনারেল কখন হবে যে যতগুলো মলিকুলস আছে সাপোজ ধর টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক মলিকুলস আছে প্রত্যেকটা মলিকুলসের বেগ ডিফারেন্স ডিফারেন্ট আমি যদি বলি তাহলে সেটা মোর অ্যাকুরেট হবে তা তুই বুঝতেই পারছিস এই ডিএনটা যত কম হবে তত নাম্বার অফ মলিকুলসের সংখ্যা কম হবে সেই নাম্বার অফ মলিকুলস এখানে যদি কম রেঞ্জের মধ্যে থাকে এই রেঞ্জে যত কমাবো তত কি একটা মলিকুলসের একটা বেগের দিকে যাচ্ছে এই ডিএনটাকে যদি কমায় থাকে এই রেঞ্জটাকে যদি কমায় থাকি আর এই রেঞ্জটা যদি কমায় তার মানে কোন দিকে আমি অ্যাপ্রোচ করছি নাম্বার অফ মলিকুলসের সংখ্যা কমছে বেগের রেঞ্জটাও কমছে তাহলে নাম্বার অফ মলিকুলসটা যদি কমতে কমতে একটাই পৌঁছায় রেঞ্জটা আর এই বেগের রেঞ্জটা যদি কমতে 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 প্রায় মানে রেঞ্জটা যদি প্রায় শূন্যই পৌঁছায় মানে পাঁচ থেকে পাঁচ মানে একটা মলিকুলসের বেগ ওই পাঁচই আছে বুঝতেছি তার মানে সেটা মোর অ্যাকুরেটের দিকে যাচ্ছি আমি কিন্তু সেটা তো একদম এক্সাক্ট জায়গাটায় পৌঁছানো সম্ভব নয় তার মানে এখানে ডিএন মানে পার্টিকুলার কিছু মলিকুলস থাকবে যে মলিকুলসের ভ্যালুসিটিটা হোক ভি থেকে ভি প্লাস ডিভির মধ্যে একটা রেঞ্জ থাকবেই কথা আমি কী বলছি মানে এখানে যদি দুটো মলিকুলস থাকে দুটো মলিকুলসের সেম ভ্যালুসিটি পাওয়া সম্ভব হলে তাহলে সেম না পেয়ে হয়তো আমি পাচ্ছি ফাইভ অ্যান্ড ফাইভ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান কথা আমি কী বলছি তার মানে কি মোর অ্যাকুরেটের দিকে আমি পৌঁছাচ্ছি বিষয়টাকে আমি বুঝাতে পারছি তার মানে এইটা হচ্ছে মূল ম্যাক্সুয়াল ওয়েলমেন্ট যে ডিস্ট্রিবিউশনটা সেই ডিস্ট্রিবিউশনটার মূল কথা যে কতগুলো নাম্বার অফ পার্টিকেলস এই ভ্যালুসিটি রেঞ্জটার মধ্যে আছে সেটা একটা প্রোবাবলিস্টিক ক্যালকুলেশন আছে যেটা করে একটা পার্টিকুলার এক্সপ্রেশান পাওয়া যায় বেশ বড় এক্সপ্রেশান আমি একটু পরে লিখছি সেই এক্সপ্রেশানটার উপর ভিত্তি করে আমি এই মেন ফ্রি পাতের ক্যালকুলেশানটা করতে পারবো যেটা বেশ বড় হবে প্র
তারপরে হলো দু রকমের ভেলোসিটি তারপরে দু রকমের ভেলোসিটি হলে অনেক রকমের ভেলোসিটি থাকা সম্ভব কিন্তু প্রতিটা মনে করলে ভেলোসিটি আলাদা নয় কিছু সংখ্যক মনে করলে ভেলোসিটি এত এত রেঞ্জের মধ্যে কিছু সংখ্যক ভেলোসিটি মনে করলে এত রেঞ্জের মধ্যে আরও কিছু সংখ্যক এত রেঞ্জের মধ্যে হ্যাঁ প্রতিটা মনিকুলের আলাদা হ্যাঁ রেঞ্জটা ওই কিন্তু দুটো মনিকুল ওই রেঞ্জের মধ্যে থাকলে একই হয়ে যেতে পারে একটা রেঞ্জের মধ্যে বলা হচ্ছে তো এই একটা রেঞ্জে আছে কথা আমি বলছি কিছু যদি তাহলে ঘটনাটা হচ্ছে এবং এই পুরোটা করে যে ক্যালকুলেশানটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ল্যামডা বার ইকুয়েলস টু ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে ওয়ান বাই রুট টু মানে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে পৃথিবীর বিষয়টা তাহলে প্রথমের এজাম সেন্টার কি স্ট্রেন্থ ছিল তাহলে দেখ প্রথমে ল্যাম ফার্স্ট আমি ল্যামডা যদি ক্লাসিক্যাল বলি ল্যামডা ক্লাসিক্যাল পেয়েছি ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে ল্যামডা যদি আমি ক্লোসিয়াস বলি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে আর ল্যামডা যদি এমবি বলি তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো ইন্টু ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে না লিখবি না লিখবি ঠিক আছে ভুল তো নয় এত বড় ক্যালকুলেশন করে আমি কিন্তু এই ডিপেন্ডেন্সিটা চেঞ্জ করতে পারছি না ওয়ান বাই পাই সিগমা স্কোয়ারে নিয়ে আছে আসলে এটি ভ্যালুসিটির উপর ডিপেন্ডেন্ট তো এক্সপ্রেশনটা তো ভ্যালুসিটি যতই পাল্টা না হবে কী করে এই যে এক্সপ্রেশনটা দেখ ভ্যালুসিটির উপর তেমনভাবে ডিপেন্ডেন্সি নেই বল ক্লাসিক্যাল ল্যামডা ক্লোসিয়াস ল্যামডা এমবি এই তিনটা ভ্যালু আমরা পেয়েছি ল্যামডার কী হয়েছে কেন পড়া তো হবেই এটি টপিকসটা শেষ করলে টপিক শেষ হয় না আমার এই টপিকসটা যখন শেষ হয় না কাইনেটিক থিওরি তিনটা ক্লাস লাগবে তার মধ্যে মানে একটা ক্লাস যতটা পড়ানোর কথা হয়নি নেক্সট নেক্সট টপিক্স এই এবার এই ডিফারেন্স টাইপস অফ ভ্যালুসিটি আছে এই যে ভ্যালুসিটি বলছি আমরা গ্যাস মলিকুলসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভ্যালুসিটি আছে অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি আর এম এস ভ্যালুসিটি মোস্ট পেবল ভ্যালুসিটি ছিল পড়বো নেক্সট টপিক্স নেক্সট টপিক্স নেক্সট টপিক্স শুরু করো শুরু করো কী হবে জানলা খুলে চলবে না শুরু করো শুরু করো শুরু নেক্সট টপিক্স কি বললাম বিভিন্ন ধরনের বেগ বেগের ডেফিনেশনগুলো তো আজকে লিখে না পরের দিনে ম্যাক্সুয়াল বলবেন ডিস্ট্রিবিউশনটা শুরু করুন তাহলে এক নম্বর লিখ গড় বেগ বা অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি মনে কর যে কোনো একটা ভেসেলের মধ্যে এন ওয়ান নাম্বার অফ পার্টিকেল সে ভ্যালুসিটি মনে কর ভি ওয়ান অনেকগুলো মনিকুলস আছে তার মধ্যে আমি মনিকুল হলে কত কয়েকটা রেঞ্জে ভাগ করে দিচ্ছি এন ওয়ান নাম্বার অফ পার্টিকেলসে মনে করে ভ্যালুসিটি ভি ওয়ান এন টু নাম্বার অফ পার্টিকেলের ভ্যালুসিটি মনে করে ভি টু এন থ্রি নাম্বার অফ পার্টিকেলসে ভ্যালুসিটি ভি থ্রি এমনিভাবে পরপর যাচ্ছে এবং টোটাল কত কতগুলো পার্টিকেল আছে এন নাম্বার অফ পার্টিকেল আছে তাহলে এন এন নাম্বার অফ পার্টিকেলসের ভ্যালুসিটি ভি এন অনেক অনেকগুলো ইন্টারভ্যাল ভাগ করছে এন নাম্বার অফ ইন্টারভ্যাল তাহলে ভি এন তাহলে অ্যাভারেজ ভ্যালুসিটি কত হবে বলতে কি বল ভি অ্যাভারেজ কত হবে এন ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এন টু ভি টু প্লাস এন থ্রি ভি থ্রি এন ওয়ান নাম্বার অফ পার্টিকেল সে ভ্যালুসিটি ভি ওয়ান তার মানে কত হচ্ছে এন ওয়ান ভি ওয়ান লিখ এন টু ভি টু প্লাস এন থ্রি ভি থ্রি প্লাস ডট ডট ডিভাইড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু প্লাস এন থ্রি প্লাস ডট যতগুলো থাকবে এগুলো পাশে লিখবি ভি ওয়ান এন টু সংখ্যক অনুরবেগ ভি টু দিয়ে ডট ডট দিয়ে দিই অত গড়বেগ এটা তাহলে এটাকে আমি সামেশন ফর্মে লিখতে পারি দেখ এইভাবে সামেশন এন আই ভি আই ডিভাইড বাই সামেশন এন আই আই এক থেকে যতদূর যাবে যতগুলো পার্টিকুলস থাকবে যতগুলো মলিকুলস থাকবে এই যতগুলো ইন্টারভ্যাল থাকবে এন ওয়ান করে ঠিক আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো অঙ্কের সময় এটা দেওয়া থাকে একটা একটা অনুদ্ধিতে তখন এন ওয়ান এন টু এন থ্রিগুলো এক হয়ে যাবে 
মনে করে একটা মলিকুল হিসেবে বেগ 4 মিটার পার সেকেন্ড একটা 5 একটা 7 একটা 10 এমনি বলে দিল মনে করে খালি ভি ডিফারেন্স তখন শুধু সামেশন ভি বাই সামেশন এর ইন যদি আমরা কন্টিনিউয়াস ভেলোসিটি হয় তাহলে তখন কি হবে কেবল ভেলোসিটি ইন ইন্টিগ্রেশন হবে তাহলে এইটাকে আমি লিখতে পারি ভি এ ভ্যালু এর এক্সপ্রেশন যেটা গ্যাস মলিকিউলের ক্ষেত্রে এমবি ডিস্ট্রিবিউশনে যেটা হবে অরিজিনালি সেটা কত হবে এর জেনারেল ডিফিনিশন তো ভি এ ভ্যালু এর কিন্তু গ্যাস মলিকিউলের ক্ষেত্রে কি হয় শূন্য থেকে অসীম যে কোনো মানের থাকতে পারে তখন এটা ইন্টিগ্রেশন হবে ইন্টিগ্রেশন হবে ভি ডি এন তাহলে বড় হ্যাঁ বড় এন টোটাল টোটাল নাম্বার অফ এখানে ভি এর লিমিট হবে 0 থেকে ইনফিনিটি 0 থেকে ইনফিনিটি যে কোনো মানের ভেলোসিটি হতে পারে এই যেটা স্যার সামেশন এন আই ভি আই ছিল সেটা হলো ভি ইনটু ডি এন এইখান থেকে এই ডি এন ম্যাক্সওয়েল বলবেন যদি আমি ডি এন টা বসাই তবে যদি ইন্টিগ্রেশনটা সলিউশন করি তাহলে আমরা ওই মানগুলো পাবো যেগুলো ধরে পড়েছে √8 কেটি বাই পাই এম √38 কেটি বাই এম √2 কেটি বাই এম আছে না ওগুলো এখান থেকে প্রুফ করা যাবে কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করব মানে জাস্ট মানটা বসে রেজাল্ট গুলো লিখব কিভাবে আসে তুই বুঝতে পারবি এই ইন্টিগ্রেশন করতে হবে বুঝতে হচ্ছে বড় বড় ইন্টিগ্রেশন আছে তাহলে নেক্সট লিখ আরএমএস ভেলোসিটি ওই ওই মানটা দরকার নেই ওগুলো পরে বের করব আগে ম্যাক্সওয়েল ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশন পড়ব নাও বের করে যাবে ক্যালকুলেশনটা পুরো করব না ঠিক আছে ইন্টিগ্রেশন রেজাল্টটা বসিয়ে দেব কিন্তু ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হয় দেখিয়ে দেব নেক্সট আরএমএস ভেলোসিটি रूट मीन स्क्वायर मीन स्क्वायर में कि एवरेज है स्क्वायर ने तार रूट हाँ तब मैं इसे भी आ रहे में इस मैंने चाहिए तो ये भी स्क्वायर जो एवरेज चिलो ये रामी एवरेज नहीं तार रूट करो भी स्क्वायर है एवरेज नो कि तार रूट नहीं जरा होगा सरचे भी आ रहे में इस तब मैंने एक्सप्रेशन ने किरों स्कोर তাহলে এখানে কি হবে লিখবো √ মিন স্কয়ার √ মিন স্কয়ার তাহলে এখানে আমি সামেশন ফর্মুলা লিখি কি লিখবো সামেশন এন আই ভি আই স্কয়ার ডিভাইড বাই সামেশন এন এটা ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা লিখি কি হবে √1 এটা হবে 1 বাই এন ইনটু ইন্টিগ্রেশন ভি স্কয়ার ডি এন 0 থেকে ইনফিনিটি এটা হচ্ছে এক্সপ্রেশনটা এবার দেখ আর একটা ভেলোসিটি যাচ্ছে সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ মোস্ট প্রবাবল ভেলোসিটি ওই ডেফিনিশনে লিখি মাংলো সব পরের দিন বের করব ঠিক আছে নেক্সট লিখ সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ বা মোস্ট প্রবাবল ভেলোসিটি এটা তেমন কোন গাণিতিক এক্সপ্রেশন নাই আমি বিষয়টা বলি সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য বেগ মোস্ট প্রবাবল ভেলোসিটি এটা আলাদা তিনটা বেগ গড় বেগ আর এমএস বেগ এটাকে ভিএমপি বলা হয় মোস্ট প্রবাবল ভেলোসিটি ভিএমপি এ প্রকাশ করা হয় এটা কি না একটা পাত্রের মধ্যে মনে কর অনেক মলিকুলস আছে তো তার মধ্যে 
এমন একটা বেগ যে বেগটা নিয়ে থাকা অনুসংখ্যা সব থেকে বেশি মানে এই বেগটা ম্যাক্সিমাম নাও হতে পারে কিন্তু এই বেগ নিয়ে থাকা অনুসংখ্যা বেশি বেগটা ম্যাক্সিমাম নয় বিষয় বুঝেছি মানে আমি যদি এক্সাম্পল নিয়ে বলি আবার ওইরকমভাবে যে একশোটা মলিকুলস আছে তার মধ্যে ধর সত্তরটা মলিকুলসের বেগ দশ মিটার পার সেকেন্ড হতে পারে যে বাকি তিরিশটা মলিকুলসের বেগ দশের থেকেও বেশি কুড়ি পঁচিশ তিরিশ তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নয় বিষয়টা হচ্ছে যে বেশি সংখ্যক মলিকুলস যে বেগটা নিয়ে আছে সেটাই মোস্ট প্রবেল হলে সেটি এগুলো এত কম হবে না আমি এক্সাম্পল স্বরূপ বলছি বারবার কথা বুঝেছি তার মানে নাম্বার অফ মলিকুলস অনেক বেশি এমন একটা বেগ নিয়ে আছে সেই বেগ তখন এই দশটাকেই বলা হবে ভিএমপি বাকি বেগগুলোর থেকে বেশি হতে পারে বাকি অনেকগুলোর বেগ তাহলে এই এইটার এক্সপ্রেশনে বেরোবে রুট ওভার টু কেটি বাই এম সেটাও করবো পরে তাহলে তাহলে যে বেগ নিয়ে থাকা অনুসংখ্যা সবচাইতে বেশি যে বেগ নিয়ে থাকা অনুসংখ্যা সব থেকে বেশি সেই বেগকে মোস্ট পয়েবল ভেলোসিটি বা সর্বাপেক্ষা সাম্ভাব্য বেগ বলা হয় মোস্ট পয়েবল ভেলোসিটি বা সর্বাপেক্ষা সাম্ভাব্য বেগ বলা হয় বা সর্বাপেক্ষা সাম্ভাব্য বেগ বলা হয় বা সর্বাপেক্ষা সাম্ভাব্য বেগ বলা হয় ঠিক আছে ঠিক আছে বাইরে থিওরি